Evet, e, yani onlar hani in adına mini etek, in adına dekolte diye sokaklara çıkıyorlar. Evet, bizler de in adına nazar bel kadem, yani e, sokağa çıktığımızda in adına e, ayaklarımıza bakacağız. E, onların davetkar soyunmalarına göz ucuyla dahi bakmayacağız. İn adına iffetimizi koruyacağız. İn adına, onların in adına, çünkü alarrahmi, yani onların burnu yerde sürtünse bile onların yanına mı yapacağız bunları? Çünkü onlar bunları... E, siyasal anlıyorlar. Bizim e, sakal bırakmamızı, hanımlarımızın çarşaf giymesini siyasal anlıyorlar. O yüzden inat, e, bu işi inata bindiriyorlar. Halbuki hiçbir partinin e, bana vereceği dünyalık benim e, yüzümde bir tutam sakal olmasını sağlayacak kadar kuvvetli değil. Benim kalbimdeki Allah korkusu ve peygambere e, benzeme sevdası olmasa beni hiçbir güç e, şu asırda bu kulağa sokamaz. E, bu yüzden onlar in adına mini etek dekolte dediklerinde biz in adına iffet namus diyeceğiz, in adına Müslümanca yaşam diyeceğiz. Ee, evet bu dönemler zor dönemler ancak tarihte hiçbir e, dava kolaylık üzerine kurulmamıştır. İbrahim Aleyhisselam bir başına Müslümandı, tek başına Müslümandı. Herhalde kolay bir hayat yaşamadı. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bir görün bakalım. Onlarca mucize göstermiş, onlarca defa beni İsrail'i beladan kurtarmış, daha az evvel Kızıldeniz'in e, yarılarak içinden onları geçirtmiş, aynı Kızıldeniz'de firavunu boğmuş ve onları selamete çıkarmış, e, onlara çölün ortasında kayadan su çıkararak onları doyurmuş, gökten yağdırmış ama allah Teala gökten yağdırmış ama onlar yine her seferinde Musa Aleyhisselam'ı ne yapmışlar? Terk etmişler, Musa Aleyhisselam'ı zora sokmuşlar. Yani hiçbir imtihan kolay değil. Hiçbir, çünkü kolay olsaydı allah Teala cenneti vaat etmezdi. Zaten kadının olacak bir şey olması gerekirdi. Ee, hiçbir imtihan kolay olmaz. Hiçbir mücadele kolay değildir. Biz zaten Müslüman olarak zora talibiz. Ee, zorun zoruna talibiz. mevla Teala imtihanımızı kolay eylesin. Bu kolaylığı bize yaşatsın yani. Ee, o yüzden her ne kadar her türlü platformda onlar mevcut ise de var olsalar da bizler de kendi e, eksenimizde, kendi cephemizde var olmaya devam edeceğiz kardeşim. Reklamı gördüğünde e, daha az YouTube'a girmeyi deneyeceğiz. Yani e, sokağa çıktığımızda e, onları görüyorsak yüzümüzü çevireceğiz, döneceğiz, gideceğiz. Yani bazen şunu söylüyorlar, e, insanları kutuplaştırıyor musunuz diye. E, bazı müminler haşa haşa biz herkesle beraber yaşamak durumundayız diyorlar. Hayır bilakis biz kutuplaşıyoruz evet. Çünkü iman ve küfür iki kutuptur. Birbirini iten iki kutuptur. İyi, biz iman kutbundayız. Bizim karşımızda kim varsa küfür kutbunda onları biz asla kucaklayamayız. Yani tabii ki de e, buradaki iba, e, ifademi ve ibaremi iyi anlamak lazım. Kucaklayamam onları ben. E, onları benimseyemem, kabullenemem. Yani kabullenemem derken onların yaptığını doğru bulamam. E, tarafsızca bakamam. Çünkü Cemil Meriç Merhum'un dediği gibi tarafsızlık namussuzluktur. Ben tarafsız değilim. Ben hakkın tarafındayım. İslam'ın tarafındayım. Allah'ın kitabına uymayanlar benim için değersizdir. Allah'ın kitabına uyanlar benim için e, kıymetlidir. E, kim Allah'ın kitabının karşısındaysa ben de karşısındayım. Kim Allah'ın kitabının gölgesinin altındaysa ben de onun yol arkadaşıyım, kardeşiyim. Bu yüzden... Ee, biz evet mümin ve kafir olarak iki ayrı kutbu paylaşıyoruz bu dünya üzerinde. Bir de bunların arasında benzeyenler var ki zaten problem onlardan kaynaklı. Müslüman olduğunu söyleyip yani e, zahiri, görünüşü Müslüman ama fikri küfür olanlar da mevcut ki içimizde maalesef zaten biz bunlardan çekiyoruz. Biz e, Allah'ın dinine harp ilan edenleri asla onlara hoşgörüyle yaklaşmıyoruz. Elbette ki hoşgörü göstermememizin sebebi içimizde benimsemiyoruz. Bunların iddialarını kabul etmiyoruz. Onların kimlik kazanımlarını reddediyoruz. Ama elbette ki e, dış müdahale veya zorbalık e, zorla onları e, zapt altına almak gibi bir gayemiz veya bir vazifemizde tabii ki yoktur. 